నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మోడీ పాలన పట్ల దేశ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించామన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనపై కాంగ్రెస్ మండిపాటు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ రైతు కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని తులసిరెడ్డి డిమాండ్ పెండింగ్ జీతాలు బకాయిలు చెల్లించాలంటూ ఏపీ మిడ్ డే మిల్స్ కార్మికులు ఆందోళన మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలంటూ డిమాండ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా సాగుతున్న పవిత్ర ఆషాఢసారి కార్యక్రమం అమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగిన దుర్గమ్మ ఆలయం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ల ప్రధాని మోడీకి ఉన్న చిత్తశుద్దిని చూసి రాష్ట్రంలో అనేక మంది పార్టీలో చేరుతున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు మోడీ పాలనతో ఆకర్షితులై దేశవ్యాప్తంగా దళితులు మైనార్టీలు సైతం పార్టీలో చేరడం సంతోషకరమన్నారు ఆగస్టు పదకొండు వరకు పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని కన్నా తెలిపారు మోడీ పాలనతో దేశ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు విజయవాడ సూర్యారావుపేటలోని ఓ హోటల్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కన్నా మాట్లాడుతూ రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించడంతో ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అనేక మంది పార్టీలో చేరుతున్నారని తెలిపారు ఏపీ పట్ల ప్రధాని మోడీకి ఉన్న చిత్తశుద్దిని చూసి రాష్టం నుంచి అనేక మంది టీడీపీ జనసేన నేతలు పార్టీలో చేరేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారని తెలిపారు ఆగస్టు పదకొండవ తేదీ వరకు పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని కన్నా పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి చెందిన వ్యాపారవేత్త కాజా అలీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు మూడు వందల మంది పార్టీలో చేరగా కన్నా వారికి పార్టీ జెండాను కప్పి ఆహ్వానించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరికలు ప్రతిరోజు జరుగుతున్నాయి జూన్ ఒకటో తేదీ మొదలు పెడితే నిరంతరం ప్రతిరోజు మా పార్టీ నాయకులు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం సందర్భంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ పార్టీల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి జనసేన నుండి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి విపరీతంగా చేరికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా మైనార్టీస్ నుంచి దళితుల నుండి ఎక్కువగా చేరికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది మేము ఒక శుభ పరిణామంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే నేను అధ్యక్షుడైనప్పటి నుంచి కూడా ఒక్కటే మాట చెప్తా వచ్చాను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల నరేంద్ర మోడీ గారి కమిట్మెంట్ని వాస్తవాలు తెలుసుకున్న రోజున ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ప్రజలు అందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారితోనే ఉంటారు ఇంకే పార్టీతో ఉండరు అనేటువంటి ఒక మాట సీఎం జగన్ పాలనపై పీసీసీ నేత తులసిరెడ్డి మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి పెనం మీద నుండి పొయ్యిలో పడిన చందంగా ఉందని విమర్శించారు వైసీపీ యాభై రోజుల పాలనలో సుమారు ముప్పై తొమ్మిది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతుల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ది ఉన్నా రుణమాఫీ బకాయిలను తక్షణమే ఖాతాల్లో జమ చేయాలని తులసిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు విజయవాడలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం ఆంధ్రరత్న భవనంలో పీసీసీ నేత తులసిరెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తులసిరెడ్డి మాట్లాడుతూ వైసీపీ పాలనలో రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారిందని విమర్శించారు యాబై రోజుల జగన్ పాలనలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై తొమ్మిది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడితే ఇప్పటి వరకు సీఎం జగన్ కానీ రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించలేదని మండిపడ్డారు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకంతో సంబంధం లేకుండా పన్నెండు పేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిన జగన్ ఇప్పుడు మాట మార్చడం దారుణమన్నారు రైతుల పట్ల ఏమాత్రం చిత్తశుద్ది ఉన్నా ప్రభుత్వం ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని తులసిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు నిన్నగాక మొన్న కృష్ణా జిల్లా మొవ మండలంలో కొనకొల్ల జయకుమార్ అనే కౌలు రైతు అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక పురుగు మందు త్రాగి చనిపోయాడు ఈ విధంగా రైతుల ఆత్మహత్యలు నిత్య కృత్యమయ్యాయి 
కానీ ఇంతవరకు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఒక్క రైతు కుటుంబాన్ని కానీ అటు ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ పరామర్శించిన పాప అనుకోలేదు మరి ఓదార్పు యాత్ర సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన హంగామా ఏమైంది ఇప్పుడు రైతుల విషయంలో కనీసం పరామర్శించేదానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ ఎందుకు పోవడం లేదు ఇక రెండో విషయం రైతులకు పెట్టుబడి సాయం రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయానికి సహాయంతో సంబంధం లేకుండా అంటే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజనతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఏడాది ప్రతి రైతుకు ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు కానీ ఇప్పుడేమంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన పథకం కింద ఆరు వేలను కలిపి కేంద్ర ప్రభుత్వంది ఆరు వేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంది ఆరు వేల ఐదు వందలు కలిపి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామంటున్నారు అంటే ఇది రైతులను మోసం చేయడం కాదా ఇది రైతుల విషయంలో జగన్ మాట తప్పడం కాదా అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తా ఇక మూడవ అంశం సున్నా వడ్డీ వ్యవసాయ రుణాల మీద సున్నా వడ్డీకి సంబంధించి ప్రభుత్వము నిధులు ఇవ్వాలి మొన్న రైతు దినోత్సవం రోజు ఈ నెల ఎనిమిదవ తారీఖున వైఎస్ఆర్ జయంతి రోజున కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో రైతు దినోత్సవ సభలో ముఖ్యమంత్రి సున్నా వడ్డీ రుణాల కింద మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తామని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం కానీ తీర బడ్జెట్లో కేవలము నూరు కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఎక్కడ నూరు కోట్లు ఎక్కడ కాబట్టి ఇది మాట తప్పడం కాదా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తా ఉంది మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వం స్వచ్ఛంద సంస్థలకు అప్పగించాలనే యోచనను ఉపసంహరించుకోవాలని ఏపీ మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఆందోళన బాటపెట్టారు అందులో భాగంగానే ధర్నా చౌక్ లో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్మికులు చేరుకున్నారు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వం నిర్వహించాలని తమకు రావాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులు వేతనాలను తక్షణం ఇవ్వాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని చేపడతామని కార్మికులు పేర్కొంటున్నారు మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి కుమార్ చంద్ అందిస్తారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు అక్షయపాత్ర నుంచి వస్తున్నటువంటి భోజనాన్ని నిరసిస్తూ అదేవిధంగా తాము ఎంతో కాలం నుంచి పనిచేస్తున్నామని మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులంతా ఈరోజు ఆందోళన బాట చేపట్టారు అందులో భాగంగానే విజయవాడలోని ధర్నా చౌక్ ఏదైతే ఉందో ధర్నా చౌక్లో పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎనభై వేల మంది ఆక్రందాలను వినిపించేందుకు ఈరోజు ఇక్కడికి ధర్నా చౌక్ తరలి రావడం జరిగింది దీనిలో ప్రధానంగా ఏదైతే అక్షయ పాత్రకి ఇస్తామంటున్నారో ప్రభుత్వం ఏదైతే జారీ చేసిందో ఆదేశాలని దాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని పెద్ద పెద్ద ఎత్తున తీవ్రతరం చేస్తామని వారందరూ ముక్తకంఠంతో చెప్తున్నారు మనతో పాటు నాయకులు ఉన్నారు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మేడం ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టడానికి గల కారణం ఏంటి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏకతాశక్తి నవప్రయాస అక్షయ ఇస్కాన్ సంస్థలకు ప్రైవేట్కి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు దాని మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశాం ఆయన ఇవ్వలేకపోయాడు మొత్తం ప్రైవేట్కి ఇవ్వలేకపోయాడు పద్నాలుగు సెంటర్స్ మాత్రమే అక్షయ పాత్రకి ఆ రోజున ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడిని విమర్శించి ఇక్కడ ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖున రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖున దేశ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే మూడు వేల మందిని చంద్రబాబు నాయుడు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయించి ఇరవై ఏడు పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది చాలా అమానుషం మానవత్వం లేదా చంద్రబాబు నాయుడు అక్క చెల్లెళ్ళని ఈ రకంగా అరెస్టులు చేయించుతావా సిగ్గు శరం లేదా నీకు అని చెప్పి నేను కనుక అధికారంలోకి వస్తే మొత్తం రద్దు చేస్తాను ప్రైవేట్ సంస్థల్ని ఇప్పుడు మీకే అప్ప చెప్తాను మీ గౌరవ వేతనం పెంచుతానని చెప్పేసి వాగ్దానం చేశాడు ఆయన ట్విట్టర్లో పెట్టింది కూడా మేము ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసాం కానీ ఈరోజు రావటం ఏంటో ముప్పయో తారీఖున పదవీ ప్రమాణం చేసి ముప్పై ఒకటో తారీఖున అక్షయ పాత్ర వాళ్ళని విద్యాశాఖ అధికారులను పిలిపించుకుని మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా అక్షయ పాత్రకి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు మేము దాదాపు వెంటనే ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి మొత్తం వంద మంది ఎమ్మెల్యేలను కలిసి మెమోరాండాలు ఇచ్చి దీని వెనక్కి తీసుకోండి మీకు చంద్రబాబు నాయుడు మీద విశ్వాసం లేక ఈరోజు మొత్తం ఎనభై ఐదు వేల మంది వర్కర్లు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళ స్నేహితులు బంధువులు అందరితో వాళ్ళ మీకు ఓట్లు వేయించారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వాళ్ళ కార్మిక వర్గం మొత్తం ఓట్లు వేస్తేనే అంగన్వాడీ కావచ్చు ఆశా కావచ్చు మిడ్ డే మీల్ కావచ్చు ఎంత నిర్బంధాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు విధించాడంటే ఆ రోజున అందుకనే ఆయన మీద నమ్మకం లేక మొత్తం ఓట్లని మీకు వేసి నూట యాభై ఒక్క సీట్లని అత్యంత మెజార్టీతో గెలిపిస్తే ఈరోజు రాగానే ఎనభై ఐదు వేల మందిని ఇంటి దారి పట్టించే పని చేయిపోయాడు మేము వ్యతిరేకించాం కానీ వెనక తగ్గల అధికారులని మంత్రుల్ని అందరినీ కలిసాం అధికారులు కొంత పాజిటివ్గా ఉన్నారు 
కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వెనక జగన్మోహన్ రెడ్డి వెనక తక్కేటట్లేదు అందుకనే రాష్ట్ర వ్యాప్త ధర్నాలు మొన్న ఎనిమిదో తారీఖున జిల్లా కలెక్టరేట్లు ముట్టడి చేశాం ఈ రోజున ఇక్కడికి రప్పించాం జిల్లాల్లోనే అరెస్టులు మొదలు పెట్టారు ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకాలు పెట్టించుకుని మీరు వెళ్తే మీ ఉద్యోగాలు తీసేస్తామని బెదిరిచ్చారు ఇంత ఇంత చేసినా కానీ వేలాది మంది ఏంటంటే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళ కడుపు మండుతోంది ఎవరికైతే నమ్మి ఓట్లేశారో ఆయన ఈరోజు మమ్మల్ని మోసం చేశాడు అని చెప్పేసి ఒక అభద్రత భావంతో మా మా ఉపాధి మాకు ఉండాలా మమ్మల్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది అక్షయ పాత్ర ఇస్కాన్ కానీ వాళ్ళ అనేక అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు పెట్టే ఫుడ్ ఫుడ్ బాగోట్ల ఇవాళ కొన్ని చోట్ల వెనక్కి తీసుకుంటా ఉంది గవర్నమెంట్ అందుకని దీన్ని వెంట అక్షయ పాత్రకి ఇవ్వటం వెనక్కి తీసుకోవాలని లేకపోతే వర్కర్లు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తారని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఇది పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ముక్త కంఠంతో ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలని తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమ పాట చేపడతామని అంతేకాకుండా అక్షయ పాత్ర నుంచి వచ్చి వస్తున్నటువంటి భోజనం ఏదైతే ఉందో ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని పరిస్థితి ఉందని చప్పిడి భోజనాన్ని పిల్లలకు పెడుతున్నారని భవితవ్యం బంగారు భవితవ్యం ఉన్న పిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతోందని ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నారు ఇది గనక ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని చేపడతామని వారందరూ చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ విశ్వనాథ్తో కుమార్ చంద్ యాక్ట్ న్యూస్ విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తీరిన దుర్గమ్మకు సారి సమర్పణ కార్యక్రమం వైభవంగా కొనసాగుతోంది ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని మహిళా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి అమ్మకు సారి సమర్పిస్తున్నారు అమ్మవారికి సారి సమర్పించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన జగన్మాత దుర్గమ్మకు సారి సమర్పణ వైభవంగా జరుగుతోంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్త బృందాలు సారిని సమర్పించాయి పూలు పండ్లు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు వస్త్రాలు మిఠాయిలతో వచ్చిన వారికి మేళ తాళాలతో దేవస్థానం అధికారులు స్వాగతం పలికారు మల్లికార్జున మహామండపంలోని ఉత్సవమూర్తి ఎదుట వీరు సారను అర్చకులకు అందజేశారు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండి సుభిక్షంగా ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు మహిళా బృందాలు తెలిపాయి వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం అందజేశారు దేవస్థానం అధికారులు వీరికి అమ్మవారి దర్శనం చేయించి ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు అమ్మా భవానీ శోకాల మేలే ఓంకార రూపమమ్మా తల్లీని మహిమల్ని చూపమ్మా బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేబితాస్ మీ బండర్ రోడ్ చందన బ్రాండ్ లో ఆడి వస్త్ర బహుమతి బుధవారం నుంచి ప్రారంభం తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ధర్మవరం పట్టుచీర పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల కుబేర పట్టుచీర కేవలం ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలకి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల సర్వమంగళ పట్టుచీర కేవలం ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల సుమాంజలి పట్టుచీర ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి వైడూరియా పట్టుచీర కేవలం ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాత్రమే ప్రత్యేక కౌంటర్లలో సూరత్ సారీస్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి మూడు చీరలు ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలకి మూడు చీరలు వెయ్యి రూపాయలకే మూడు చీరలు యాభై తొమ్మిది రూపాయలకే అమెరికన్ జార్జెట్ శారీస్ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి మూడు బెనారస్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రెండు లెనిన్ శారీస్ ఈ ఆడి వస్త్ర బహుమతి బుధవారం నుండి ప్రారంభం విచ్చేయండి చందన బ్రాండ్ బండర్ రోడ్ విజయవాడ ఫార్మల్ షర్ట్స్ పై బై వన్ గెట్ వన్ మోడీ పాలనలో దేశంలో మైనార్టీలపై దాడులు పెరిగిపోయాయని ఆజాద్ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎస్కే ఖాదర్ బాషా ఆరోపించారు ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ వంటి సంస్థలు దాడులను ప్రేరేపిస్తున్నా 
చర్యలు తీసుకోకుండా పాలకులు చోద్యం చేస్తున్నారని విమర్శించారు మధోన్మాద శక్తుల నుంచి మైనార్టీలకు రక్షణ కల్పించాలని కాదరి భాషా డిమాండ్ చేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ దళ గో సంరక్షణ దళాలు దేశంలో ముస్లింలు దళితులపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ ఆజాద్ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో గాంధీనగర్ ధర్నా చౌక్ లో ఒకరోజు నిరాహార దీక్షను చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆర్గనైజేషన్ అధ్యక్షులు కాదర్ భాషా మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ పాలనలో దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలు దళితులపై దాడులు పెరిగిపోయాయని మండిపడ్డారు మతోన్మాద శక్తులైన ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ వంటి సంస్థలు దాడులను ప్రేరేపిస్తున్నా వాటిపై చర్యలు తీసుకోవటంలో పాలకులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని విమర్శించారు దాడులను ప్రేరేపిస్తున్న సంస్థలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే నిషేధించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు మతోన్మాద శక్తుల నుంచి మైనార్టీలు దళితులకు రక్షణ కల్పించాలని కాదర్ భాషా కోరారు ఈ సందర్భంగా సంఘ సభ్యులు మైనార్టీలపై దాడులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు సునీతా సింగ్ కౌర్ ముస్లిం మహిళలకి గ్యాంగ్ రేప్ చేయమని చెప్పింది ఒక మహిళ ఉండి తోటి మహిళకి గ్యాంగ్ రేప్ చేయబడం ఎంతవరకు కరెక్టు ఏం తెలియకుండా అమాయకంగా బీజేపీ బీజేపీ వాళ్ళు చోద్యం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ రకంగా భౌతిక దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు జై శ్రీరామ్ పేరుతో భారత్ మాతకి జయ జయం అనే వినాదంతో ముస్లింని దళితుల్ని అత్యంత దారుణంగా కిరాతంగా చెప్తున్నారు మొన్నటికి మొన్న ఇరవై రోజుల క్రితము దళిత మహిళని బీహార్లో వివస్త్ర చేశారు ఈ డెబ్బై మంది యువకులు అత్యంత దారుణంగా కిరాతంగా కొట్టారు సభ్య సమాజం తలవించిన విధంగా ఈ రకంగా ముస్లింలు మైనార్టీలు దాడితులు చేస్తూ ఉంటే ఏం తెలియనట్టు ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా రక్షణ కల్పించట్లేదు పోలీసుల్లో కూడా అక్కడ వెళ్తే కూడా పోలీసు సమక్షంలో కొడుతున్నారు ఎస్ఐకే రక్షణ లేకపోతే సామాన్యమానికి ఎక్కడ రక్షణ ఉంటుందని చెప్పి మీ ద్వారా మేము అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఇమీడియట్లీగా తక్షణమే ముస్లిం మైనార్టీలు దళితులపై దాడులు ఆపాలి లేని పక్షాల ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు మిమ్మల్ని కూడా ఏ రకంగా అడ్డుకోవాలో కూడా మేము ఆలోచిస్తాం కాబట్టి బీజేపీ వాళ్ళు ఇది పునర్ పునరాలించాలని చెప్పి ప్రజలకి మైనార్టీలకి దళితులకు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి ఆజాద్ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్గా మేము డిమాండ్ చేస్తాం వరి పంటకు ఉపయోగపడేలా జైగంట్ క్రిమి సంహారకం మరియు అయాస శిలీంధ్ర నాశనీలను ర్యాలీస్ ఇండియా లిమిటెడ్ కంపెనీ ఎండి సంజీవ్ లాల్ విపణిలోకి విడుదల చేశారు ఈ రెండు ఉత్పత్తులు పంటల్లో వచ్చే శిలీంధ్రాలను కీటకాలను ఇతర వ్యాధులను పూర్తి స్థాయిలో నశింపచేస్తాయని పేర్కొన్నారు విజయవాడలోని నోవాటెల్లో టాటా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో రెల్లీస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయ రంగంలో రెండు కొత్త మందులను ఎండి సంజీవ్ లాల్ మార్కెట్లోనికి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా కంపెనీ ఎండి సంజీవ్ లాల్ చీఫ్ ఆపరేటర్ నాగరాజన్ మాట్లాడుతూ రైతులకు మేలు చేసే విధంగా రెండు కొత్త మందులను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు జైగంట్ సున్నా పాయింట్ ఏడు శాతం జీఆర్ అయాన్ నలభై ఎనిమిది డబ్ల్యూ రెండు ఉత్పత్తులను రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామని పంటలలో వచ్చే శిలీంధ్రాలను కీటకాలను ఇతర వ్యాధులను పూర్తి స్థాయిలో నశింపచేస్తామని పేర్కొన్నారు రెల్లిస్ జైగంట్ సున్నా పాయింట్ ఏడు శాతం జీఆర్ నార్లు నాటిన పదిహేను ఇరవై ఐదు రోజుల సమయంలో ఎకరానికి ఐదు కేజీల చొప్పున అందించాలని రైతులకు లాభం కలిగేలా వెయ్యి రూపాయల కంటే తక్కువ ధరలోనే ఈ రెండు మందులను అందిస్తామని ఆయన తెలియజేశారు so overall um, while the start of this particular cropping uh, season of kharif has been a little delayed uh, we are all hopeful and optimistic that the monsoon will be made up and the farmers will in fact be able to cultivate the acreages that have been planned and um, uh, for us uh, this is our core business in terms of uh, the formulation <laughs> business and the uh, the agrochemicals business that we sell uh and therefore uh, we are working very closely with our farming community um uh, to uh, advise them educate them and give them the kind of knowledge which is important for them to get a successful uh, crop and ralis has over the last uh, couple of years also been um, expanding our portfolio uh, to go beyond uh, crop protection but also include uh, crop nutrition products and these are extremely important uh, because we have got some plant growth regulators we've got soil conditioners and all these become very important from a soil health point of view uh, because uh, as you all are aware there is a tendency to overdose chemical fertilizers and the impact of that is on the condition of the soil health ముదిరాజ సామాజిక వర్గానికి ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి నిధులు కేటాయించి సంక్షేమానికి కృషి చేయాలని ముదిరాజ సంఘం రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది అంతేకాక రాజధాని అమరావతిలో ముదిరాజ భవనం నిర్మించి రాజకీయ ఆర్థిక చేయతనివ్వాలని సంఘ నాయకులు విజ్ఞప్తి చేశారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ముదిరాజ సంఘం ముఖ్య కార్యకర్తల సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సంఘ నాయకులు చప్పిడి కృష్ణమోహన్ ముదిరాజ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉన్న ముదిరాజు సామాజిక వర్గం వెనుకబడి ఉందని పేర్కొన్నారు తమకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని కోరారు 
అదేవిధంగా ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ప్రకటించి నిధులు కేటాయించి సంక్షేమానికి కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు బీసీ సప్లాన్ కు చట్టబద్దత కల్పించి తమకు న్యాయం చేయాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు పార్లమెంట్ లో ప్రైవేట్ బిల్లు పెట్టడం చాలా అభినందనీయమది దేశంలో ముప్పై ఆరు రాజకీయ పార్టీలు ఉంటే ఏ పార్టీ కూడా అటువంటి సాహసం చేయలేదు కాబట్టి ఆ ఖ్యాతి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది ప్రత్యేక ఇక్కడ మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేదు ఏంటంటే బీసీలకి పదిహేను వేల పదిహేను వేల కోట్ల పైగా మీరు బడ్జెట్ కేటాయించారు ఆ అది సంతోషకరం ఇప్పటివరకు ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా అన్ని వేల కోట్లు కేటాయించలేదు కానీ మేము ముద్రా సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే నేను బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేస్తున్నాను బీసీ సంఘం తరఫున కూడా మేము మేము కోరేది ప్రభుత్వాన్ని ఈ ఈ బీసీ సప్లానికి చట్టబద్ధత కల్పించడం అనేది మేము ప్రధానంగా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్తున్నాం అదేవిధంగా మాకు కూడా ఇప్పటివరకు మేము రాజకీయంగా ముదురాజులు ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా అనేక రంగాల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా వెనకబడి ఉన్నాం మాకు మీ ప్రభుత్వ హయాంలో మా ముద్రాజ సమస్యల మీద కూడా దృష్టి పెట్టి మాకు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా కూడా చేయొత్తునివ్వాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం పాదయాత్ర అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము రెండు సందర్భాల్లో కృష్ణా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాకు హామీ ఇచ్చారు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం ముదురాజులకు అని చెప్పి చెప్పారు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ కూడా ఇస్తాం అలా అలాగే రాజధానిలో ముదురాజ్ భవన్ నిర్మాణానికి స్థలం కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి ఈ హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది అందువలన ఇప్పుడు మళ్ళొకసారి ఆ హామీల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి ప్రత్యేకంగా తీసుకెళ్లడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశాం విద్యా రంగంలో సంస్కరణల పేరిట మోడీ ప్రభుత్వం విద్యను కాషాయీకరణ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట అధ్యక్షులు రంగన్న ఆరోపించారు పాలకులు విద్యను వ్యాపారమయం చేసి పేదలకు విద్యను దూరం చేస్తున్నారని విమర్శించారు దేశవ్యాప్తంగా శాస్త్రీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట కార్యవర్గ సమాపేశాలు ఆదివారం విజయవాడలో ప్రారంభమయ్యాయి హనుమాన్ పేటలోని సిపిఐ కార్యాలయం దాసరి భవనం వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ రాష్ట మాజీ అధ్యక్షులు జి కోటేశ్వరరావు ఫెడరేషన్ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట అధ్యక్షులు రంగన్న మాట్లాడుతూ విద్యా రంగాన్ని సంస్కరణల పేరిట కాషాయీకరణ చేసేందుకు మోడీ సర్కార్ కుట్రలు పనుతోందని దుయ్యబట్టారు హిందుత్వ భావజాల విద్యా విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు పాలకులు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు కొఠారి కమిషన్ అమలు చేయడంలో పాలకులకు చిత్తశుద్ది లేదని రంగన్న మండిపడ్డారు పాఠశాల తరగతి గదుల్లో ఒకటి ఈస్ట్ ముప్పై నిష్పత్తిలో ఉపాధ్యాయులను నియమించాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజ ప్రభుత్వం ఈ విద్యా విధానాలు లేకి కాసేకరణ మాదిరిగా యోగ జ్యోతిష్కము చిలక పంచాంగం లాంటి కోర్సులను పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ నరేంద్ర మోడీ కుట్రమంతున్నాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు శాస్త్రీయ విద్యా విధానాన్ని మీరు ప్రవేశపెట్టదని చెప్పి అఖిల భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఏఐఎస్ఎఫ్గా అనేక కాలం నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాం అందులో భాగంగానే కొఠారి కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో చెప్పింది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తరగతి గదిలో రూపుదిద్దుకుంటుంది వన్ ఇస్ టు థర్టీ ప్రకారం టీచర్ నిష్పత్తి ఉండాలని చెప్పి ఓ పక్క కొఠారి కమిషన్ చెప్తున్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ కేంద్రం అటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రం అటువంటి నూతన ప్రభుత్వం కూడా విద్యా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తూ బడుగు బలహీన వర్గాలను విద్యార్థులకు విద్యకు దూరం చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వాలు కుట్రమంతున్నాయి ఈ ప్రభుత్వాలను కుట్ర తిప్పికొట్టడానికి విద్యార్థులు సైద్ధాంతికంగా శిక్షణ తరగతులను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ శాస్త్రీయ విద్యా విధానం కోసం భవిష్యత్తులో పోరాటం చేయడానికి నాంది కావాలని చెప్పి ఈ క్లాసులను కూడా ప్రారంభించుకుంటున్నాం ఏసీటి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం మోడీ పాలన పట్ల దేశ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించామన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనపై కాంగ్రెస్ మండిపాటు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డ రైతు కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని తులసిరెడ్డి డిమాండ్ పెండింగ్ జీతాలు బకాయిలు చెల్లించాలంటూ ఏపీ మిడ్ డే మిల్స్ కార్మికులు ఆందోళన మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలంటూ డిమాండ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా సాగుతున్న పవిత్ర ఆషాఢసారి కార్యక్రమం 
అమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగిన దుర్గమ్మ ఆలయం ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం